வெல்கம் டு மெக்டாக்கிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்நாட் சைக்கிள் இந்த கார்நாட் சைக்கிளுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கார்நாட் சைக்கிளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தெர்மோடைனமிக் ஏர் சைக்கிள்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போது தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் ஸோ தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் விச் ரிட்டர்ன்ஸ் எ சிஸ்டம் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஸோ இப்போது ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்கு உட்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டீம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் டர்பைனை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக வந்து அந்த ஸ்டீமை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டன்ஸ் பண்ணி எகெயின் வாட்டராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஸோ வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகி மறுபடியும் ஸ்டீம் வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறது ஒரு சைக்கிள் ஸோ இப்போ வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ஸ்டீம் வந்து எகெயின் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறது ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு சைக்கிள் நடக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் ரெண்டு ப்ராசஸ் தேவைப்படும் ஸோ ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கலந்தது தான் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டிராயிங் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து டிஎஸ் டயக்ராம் இந்த டிஎஸ் டயக்ராமில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சிஸ்டத்தோட ஸ்டேட்ஸை குறிக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஒரு சிஸ்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் குறிப்பிட்ட என்ட்ரோப்பி என்தால்பி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கும் இப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டேட் ஒன்னுலேருந்து ஸ்டேட் டூவுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு மினிமம் ரெண்டு ஸ்டேட் தேவைப்படுது ஸோ இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பிவி டயக்ராம் அதாவது ப்ரெஷர் வால்யூம் டயக்ராம் ஸோ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் நாலு ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது த்ரீலேருந்து ஃபோர் அதே மாதிரி ஃபோர்லேருந்து ஒன் அப்படிங்கிற மறுபடியும் வந்து இனிஷியல் பொஷனுக்கே வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து சைக்கிளிக்காக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஸோ அதென்ன தெர்மோடைனமிக் ஏர் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெர்மோடைனமிக் சைக்கிளில் ஏர் வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக இருக்கும் ஸோ ஏர் அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தெர்மோடைனமிக் சைக்கிளில் தெர்மோடைனமிக் ஏர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மொத்தம் ஏழு சைக்கிள்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்நாட் சைக்கிள் அடுத்து ஓட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் ஜூல் ஆர் பிரேட்டான் சைக்கிள் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் கம்பஸ்டன் சைக்கிள் சிக்ஸ்த்து வந்து ரேங்கின் சைக்கிள் கடைசியாக வந்து மாடிஃபைடு ரேங்கின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு தெர்மோடைனமிக் சைக்கிளை சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏழு தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள்லையும் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்நாட் சைக்கிள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கார்நாட் சைக்கிளுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் கார்நாட் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் நடக்கக்கூடிய சைக்கிள் ஸோ அதனால தான் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கார்நாட் சைக்கிளை பார்க்கலாம் இந்த கார்நாட் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் இதை வந்து கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாதி கார்நாட் அப்படிங்கிறவர் தான் கொண்டு வந்தார் ஸோ இது வந்து ஒரு தீரட்டிக்கலான தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் ஸோ இதோட பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ பிவி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷருக்கும் வால்யூமுக்கும் ஒரு கிராஃப் எடுத்திருப்பாங்க அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் பிவி டயக்ராம் அப்படிங்கிறது டிஎஸ் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சரையும் என்ட்ரோப்பியும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து டிஎஸ் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கார்நாட் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது இருக்கிற தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள்ஸில் அதிகப்படியான எஃபிஷியன்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள் இந்த கார்நாட் சைக்கிளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிவி டயக்ராம் டிஎஸ் டயக்ராமை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கார்நாட் சைக்கிளில் மொத்த நாலு ஸ்டே
3 to 4 adiabatic expansion 4 to 1 isothermal compression so compression அப்படிங்கிறது ஒரு working fluid நாம் என்ன பண்டும் compression பண்டும் compression பண்டும் அப்படிங்கிறது நல்ல அமுத்தரது so அப்படி நல்ல அமுத்தம் போது உங்களுக்கு volume கமியாகும் pressure வந்து increase ஆகும் so இது வந்து compression process so இந்த compression process பார்த்தீங்கள் இந்த Carnot cycleல் ஒரு process adiabatic இருக்கு இன்னோரு compression process வந்து isothermal நடக்குது okay so adiabatic நான் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கள் entropy அந்த அடுத்தில் constant இருக்கும் so entropy மட்டும் அல்ல heat transfer சுத்தமாவே நடக்காது so அதுதான் வந்து adiabatic process அப்படிங்கிறது so adiabatic process நான் என்ன அப்படின்டு தனியா ஒரு video போட்டுருக்கிறேன் so அந்த video வட link வந்து இந்த video வட description boxல குடுத்துருக்கிறேன் அதையும் பாருங்க okay so இப்ப isothermal process அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின் பாத்தீ temperature அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கும் ஏன் அப்படின் பாதினா இந்த அடத்தல மட்டுந்தா நம்ம அதாவது இந்த கார்ணாட் சைக்கில்ல மட்டுந்தா நம்ம temperature கான்ஸ்டன்டா வெச்சிருப்போம் இந்த கான்ஸ்டன் temperature process இருக்கிறது நாளதா இந்த கார்ணாட் சைக்கிலுக்கு இன்னோரு பேர் என்ன அப்படின் பாதினா So, இந்த கார்ணாட் சைக்கில் பாதினா, ஒரு process வந்து ரும்ப வேகமான் நடக்கும் அடுத்த process வந்து உடனே ரும்ப சலோவான் நடக்கும் So, அந்த மாருதான் இது construct பணிக்காங்க, அது நாளதான் இது வந்து தீரட்டிக்கிலானா ஒன்று அப்படின் சொல்டு நம்ம சொல்ரா இந்த கார்ணாட் சைக்கிலை explain பண்டுதுக்கு இந்த PV diagram, TS diagram நாம் எடுத்துக்கும் இந்த மாறி ஒரு cylinder piston arrangement நாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த piston வந்து cylinder குள்ல left to right இல்லினா right to left வந்து move out இன்று எடுத்துக்கலாம் அதாவது reciprocating or linear motionல move out இன்று நாம் எடுத்துக்கலாம் first இந்த PV diagramல 1, 2, 3, 4 அப்படிங்கிருது எல்லாமே வந்து states so இப்போ 1 அப்படிங்கிற pointல கீல X axisல பார்த்தீர்கள் volume வந்து நான் denote பண்ணியிக்கிறேன் சோ இப்போ அந்த 1 அப்படிங்கிற pointல நம்ம அந்த X axisல நம்ம note பண்ணும் அப்படினா அது V1 அப்படின் சொல்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதையும் மாறி 2 அப்படிங்கிற pointல நம்ம extend பண்ணி X axisல பார்த்தீர்கள் V2 அப்படின் சொல்டு நம்ம இந்த 1, 2, 3, 4 அப்படிங்கிற பாய்ந்துக்கு P1, P2, P3 அப்படின் சொல்டு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் Y-axisல அதையும் மாறி X-axisல V1, V2, V3, V4 அப்படின் சொல்டு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்பு cylinder piston arrangement பாதினா initial positionல இருக்குது இந்த cylinder குள்ள ஒரு working fluid இருக்கு நம்ம பாத்துக்கிறுக்கு thermodynamic air cycle air cycle அப்படிங்கிறது என்ன air வந்து working fluid நாம் எடுத்துக்கிறேன் cylinder குள்ள working fluid air வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் so இந்த 1 அப்படிங்கிற point extend பண்ணி கீல கொண்டு வந்தும் அப்படினா so அந்த initial position தான் piston ஓட initial position okay இப்பு நம் என்ன பண்டும் அப்படின் பாத்தினா 1 இருந்து 2 வரைக்கும் ஒரு process நடக்குது okay வா so 1 இருந்து 2 வரைக்கும் என்ன process நடக்குதுனு சொல்லையிக்கிறேன் adiabatic compression process compression நான் என்ன ஒரு working fluid நம் compress பண்டுது okay இந்த cylinder குள்ள working fluid இருக்குது அந்த working fluid இந்த piston என்ன பண்ணது compress பண்ணது so compress அப்படியிங்கரது நல்ல அழுத்தது so அப்படி அழுத்தம் போது உங்களுக்கு என்ன அகும் அப்படியின் பாதினா volume V1ல இருந்து V2வ கொரையிது அதை மறி pressure பாதினா P1ல இருந்து P2வ increase ஆகிது okay so இந்த diagramல பார்த்தீங்கள் V1 அப்படியிங்கரது V2 கடுத்து இருக்கு so அப்பா V2 அப்படியிங்கரது கமியான volume V1 அப்படியிங்கரது அதிகமான volume அதை மாறி Y-axisல பாருங்க P1 அப்படியிங்கரது P2 கு முன்னாடி இருக்கு so P1 அப்படியிங்கரது பார்த்தீங்கள் initial point P2 அப்படியிங்கரது final point 1 to 2 processல நான் சொல்லிட்டிருக்கிறேன் so இப்பா P1 அப்படியிங்கரது பார்த்தீங்கள் கமியான pressure P2 அப்படியிங்கரது பார்த்தீங்கள் அதிகமான இந்த மாரிதான் இருக்கும் so V1ல இருந்து V2க்கு volume வந்து கொரஞ்சிருச்சு so volume கொரஞ்சிது அப்படியினா அந்த அடுத்தில pressure வந்து increase ஆவு so இது எது நால நடந்துது adiabatic compression process நடக்கரது நால இந்த changes வந்து நடந்திருக்கு 
So, if the system is 2 in the state, so if you look at the TS diagram, the 1 to 2 process is adiabatic process. In adiabatic process, heat transfer is not there, that is why entropy is constant. So, if you look at the point of 1, the corresponding entropy value is x-axis s1 அப்படின் சொல்டு நம்ம எடுத்துக்குனோம் அதை மாறி பாத்தினா 2 அப்படிங்கிற பாய்ண்டில் நம்ம என்ன நடுத்துக்குனோம் s2 அப்படின் சொல்டு நம்ம எடுத்துக்குனோம் சோ இது ரெண்டுமே பாத்தினா equalா இருக்கும் சோ ஏன் அப்படின் பாத்தினா adiabatic process நடக்குது okay சோ இப்பாடின் இந்த ரெண்டும் பாத்தினா T2 அப்படிங்கிறாக ஒரு temperatureும் இருக்கு so temperature constant இல்லா அனா entropy வந்து constant இருக்கு okay இப்பு ரண்டாவது process நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரண்டாவது process என்ன isothermal expansion process so இப்பு isothermal expansion process அப்படிங்கிறு பாதினா இந்த அடத்தில் ஒரு heat sink வந்து குடுத்திருப்பாங்க so இந்த cylinderுக்கு முன்னாடி ஒரு heat source இருக்கு So, இக்கு பேர் வந்து heat sink So, இந்த heat source என்ன பண்ணது அப்படின் பாத்தினா heat வந்து supply பண்ணது So, எதுக்கு இந்த cylinder இருக்கு supply பண்ணது So, அது நால் இன்ன அகும் நிற்கும் மந்தில் ஒரு combustion process வந்து இந்த அடத்தில் நடக்கும் So, இப்போ combustion அப்படியிங்கரது அந்த working fluid என்ன வாகும் explosion ஆகும் இங்கு already வந்து அதியுமான pressure இருக்கு So, இப்போ நீங்க So, எது நால மூவாகுது அப்படின் பாத்தினா, explosion நடக்குது, அந்த explosion நால அதிகிப்படியான energy கடக்குது, அது நால என்னாகுது, right side வந்து மூவாகுது. So, 2ல இருந்து 3 வரைக்கும் நடக்குற process என்ன, isothermal expansion process, 2 to 3. So, இந்த அடத்தில் உங்களுக்கு என்ன பண்டுராங்கனா, heat வந்து supply பண்டுராங்க. எதன் மூலமா குடுக்குராங்க, heat sink மூலமா குடுக்க இந்த மாறி மாறி இருக்கும் so piston பாத்தினா 3 அப்படிங்கிற stageுக்கு போயிரும் okay so இப்போ expansion நடக்குது அப்படின் பாத்தினா so கடைக்கிற அதிகப்படியான energy நால piston வந்து linear motionல மூவாகுது okay so இந்த pointல 3 அப்படிங்கிற pointல volume 3 வந்து இருக்கும் அதை மாறி pressure P3 வந்து இருக்கும் so V1 V2 compare பண்ணம் போது V3 அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான pressure P2 விலு இருந்து P3 இக்கு கோரஞ்சிரும் so இந்த pressure volume ரெண்டுமே பார்த்தையின்னா inversely proportionல் இருக்கும் so pressure ஒரு எடத்தல increase ஆச்சினா volume வந்து கம்மியாயிரும் volume வந்து ஒரு எடத்தல increase ஆச்சியும் அப்படினா pressure வந்து கம்மியாயிரும் so இதா வந்து pressure இக்கு volume இக்கு இருக்கிற relationship okay இப்பு TS diagram எடுத்துக்குங்க 2ல இருந்து 3 வரைக்கும் 2ல இருந்து 3 வரைக்கும் என்ன process சொலையிக்கிறோம் isothermal expansion so isothermal process அப்படியிங்கரது உங்களுக்கு என்ன அப்படியின் பாதினா constant temperature process so அப்போ T2 உம் T3 உம் equal இருக்கும் அர்த்தும் so இந்த 223 processல corresponding entropy பாதியின்னா S2 S3 அப்படியின் சொல்டு நம்ம எடுத்துக்குனோ So, ஏன் அப்படியின் பாத்தினா, இந்த அடத்தில் அடிபாடிக் பிராசச் கடையாது, அதனால் So, entropy value பாத்தினா, வேற வேறையா இருக்கும் Okay, so, இப்ப அடுத்த பிராசச் என்ன அப்படியின் பாத்தினா, 3ல இருந்து 4 வரைக்கும் So, 3 to 4 பிராசச் என்ன, அடியபாடிக் expansion process Again, வந்து அடியபாடிக் பிராசச்கு போரும் Okay, so, இந்த அடியபாடிக் பிராசச் அதை மறி heat transfer வந்து அந்த அடத்தில் இருக்காது so 3ல இருந்து 4 வரைக்கும் போகும் போது pressure P3ல இருந்து P4 குரஞ்சிருது அதை மறி volume பாத்தீங்க நான் V3ல இருந்து V4 increase ஆயிருது okay so இப்போ cylinder piston arrangement எப்படி இருக்கும் அப்படியின் பாத்தீங்க நான் இந்த மாரிதா இருக்கும் so V4 அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க நான் cylinder piston arrangementல final volume அப்படிங்கிறது so இருக்கிறலையே அதிகப்படியான volume அப்படிங்கிறது V4 அதை மாறி இருக்கிறலையே ரம்ப கம்மியான pressure அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க நான் P4 okay so இப்பு TS diagram எடுத்துக்கலா S4 உம் S3 உம் equal ஆருக்கும் okay so இப்பு அடுது பாத்தீங்க நான் 4ல இருந்து 1 வரைக்கும் ஒரு process எகை நடக்கணும் அப்படி நடந்தாத்தா இது வந்து cycle அப்படின் சொல்டு நம்ம சொல்ல முடியும் so இப்போ 4 to 1 வந்து ஒரு process நடக்குது அது என்ன process isothermal compression process so இந்த process நடந்துச்சு அப்படினா இந்த system thermodynamic cycleல இருக்கு அப்படின் சொல்டு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏ அப்படின் பாத்தினா 1 அது வந்து thermodynamic cycle அப்படின் சொல்டு நம்ம சொல்லனும் 
ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அதனால் ஃபோர்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் எகெயின் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதா நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர் டு ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஐசோ தெர்மலாக நடக்குது அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஹீட் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகுது ஸோ ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கோல்டு சிஸ்டத்தை நம்ம இந்த சிலிண்டர் பிஸ்டர் அரே அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வைக்கிறோம் ஸோ இந்த கோல்டு சிங்க் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்குது ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் நடத்துகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது பிவி டயக்ராமில் ஃபோர்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எகெயின் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபோர்லேருந்து வி ஒன்றுக்கு குறையுது ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபோர்லேருந்து பி ஒனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டிஎஸ் டயக்ராம் பாருங்கள் என்ட்ரோபி வந்து ஃபோர்லேருந்து ஒன்றுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொர்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஹீட் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஃபைனல் பொர்ஷனுக்கு இந்த சிலிண்டர் பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ரொட்டீனாக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கார்நாட் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏரை வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ்னு சொன்னோம் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் ரெண்டு இருக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ டூ டூ த்ரீயும் ஃபோர் டூ ஒன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூவும் த்ரீ டூ ஃபோரும் அடியபயாட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த கார்நாட் சைக்கிள் தான் தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள்லேயே அதிகப்படியான எஃபிசியன்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் ஸோ இதோட எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டா ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளைடு ஸோ எஃபிசியன்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவுட்புட் டிவைடிங் பை இன்புட் அப்படின் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல அவுட்புட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒர்க்கு இன்புட் அப்படிங்கிறது ஹீட் சப்ளை ஸோ அவுட்புட் டிவைடிங் பை இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டிவைடிங் பை கியூஎஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கார்நாட் சைக்கிளோட எஃபிசியன்சி ஸோ இப்போ டூ டூ த்ரீ ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சப்ளை அதாவது ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ஃபோர் டூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த பிவி டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க டூ டூ த்ரீ ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம ஹீட்டை வந்து அந்த சிஸ்டத்துக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஃபோர் டூ ஒன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ தெர்மல் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் அந்த சிஸ்டத்துலேருந்து ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது ஹீட் சப்ளை எப்போ நடக்குது டூ டூ த்ரீ ப்ராசஸில் நடக்குது ஃபோர் டூ ஒன் ப்ராசஸில் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் வந்து நடக்குது ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்யூ டிவைடிங் பை டி ஸோ இது வந்து என்ட்ரோபிக்கான ஃபார்முலா ஸோ டிஎஸ் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி டிக்யூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டி அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல ஹீட்டை வந்து நம்ம கொடுத்தாலும் சரி ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணாலும் சரி அந்த இடத்துல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ டிக்யூக்கு பதிலாக நம்ம கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் டூ டூ த்ரீ ப்ராசஸில் ஹீட் அடிஷன் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ கியூஎஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஹீட் சப்ளைடு அப்படிங்கிறது ஹீட் சப்ளை ஆர் ஹீட் அடிஷன் ஸோ கியூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ டிஎஸ் இப்போ டி டூக்கு பதில் டி த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ த்ரீ ப்ராசஸ் வந்து ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் நான் ஏன் டிஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ டூ த்ரீ ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதனால் டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஎஸ் அப்படின்னா எஸ் த்ரீ மைனஸ் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபோர் டு ஒன் ப்ராசஸில் ஹீட் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கியூ ஆர் அப்படிங்கிறது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஸோ
So, work done கண்டுபிடிக்கிறுக்கு உண்டான formula என்ன? Qs minus Qr. Heat supplyல் இருந்து heat rejection நாம் minus பண்ணம் நாம் எவ்வளவு heat வந்து work convert ஆயிருக்கு அப்படியுங்கருது நமக்கு தெரியும். இப்பு Qs பதலா T2 into Ds நான் substitute பண்ணிரேன். அதை மாறி Qr பதலா T1 Ds வந்து substitute பண்ணிரேன். இந்தடத்தில் DS அப்படியுங்கருது காமனான ஒரு terms சு அதனால் வந்து DS அப்படியுங்கருது நான் காமனா எடுத்துக்கிறேன் W is equal to T2 minus T1 into DS அப்படியுங்கருது நாம் தனியா எடுத்துக்கலாம் இந்தடத்தில் DS வந்து 223 processல S3 minus S2 ஆனா 421 processல S4 minus S1 இப்பனா DS அப்படியுங்கருது நான் substitute பண்ணவே இல்ல கடசியா நான் substitute பண்ணிக்கலாம் அப்படியுங்க So, இப்பு efficiency நம்ம calculate பண்ணலா, efficiency is equal to work done dividing by heat supply. So, work done நம்ம கண்டு பிடிச்சாச்சு, T2 minus T1 into Ds, அது நான் substitute பண்ணியிர்கிறேன். Denominatorல பாத்தீங்கள் heat supply, heat supply கேண்ணா, Qs is equal to T2 into Ds, so அது நான் substitute பண்ணியிர்கிறேன். So, இப்பு numerator denominatorல பாத்தீங்கள் Ds அப்படியிருக்கு term இருக்கு, அது நான் cancel பண்ண முடியும். அப்பு efficiency is equal to T2 minus T1 dividing by T2 அப்படின் சொல்டு equation மாருது இப்போ இதை நான் split பண்ணலா T2 dividing by T2 minus T1 dividing by T2 அப்படின் சொல்டு நான் split பண்ணலா அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா T2 T2 cancel ஆயிரும் அப்பாத வந்து 1 அப்படின் எடுத்துக்குனோ so 1 minus T1 dividing by T2 அப்படின் இருது eta car naught அப்படின் இருது so இதா வந்து car naught cycle ஓட efficiency இந்த cycle ஓட efficiency தான் thermodynamic cycle லியே அதிகப்படியான efficiency